this sorry, message please. to the U U Ukrainian people if you decide to unilaterally block the aid as if that is so desperately needed there? We are not going to stop uh, humanitarian help and assistance uh, uh, to Ukraine. You know that uh, winter is coming. So if people in Ukraine will need, let's say, heating equipment or, I don't know what, maybe hospitals, maybe they will need to help with the demining of Ukraine. You can imagine how many mines and I don't know what is now on the territory of Ukraine. Slovakia is ready. But very openly, I declared today that Slovakia will not belong among those countries that will support Ukraine militarily. We will support with everything. Dear colleague, uh, you probably don't know, but uh, immediately, maybe a few hours after the conflict uh, was opened two years ago, people from Ukraine crossed uh, borders between Ukraine and Slovakia. And uh, it was Slovaks that welcomed Ukrainians. They shared with the food. They offered accommodation. I even remember how we helped Ukraine in the past with the gas. You know that we introduced so-called reverse flow of gas from Slovakia to Ukraine. Otherwise, they would have had uh, uh, terrible problems in Ukraine. So, uh, yes, we are ready to help, but not militarily, because I do not believe in a military solution of this conflict in Ukraine. Budeme vždy tvrdiť, pán redaktor, viete, vy teraz sa pýtate, že či ja predložím plán. Tak Američania sa bijú s Rusmi na Ukrajine a odo mňa chcete mi robiť plán. Ja hovorím, dobre, ja hovorím o tom, že malo by byť záujme všetkých okamžite, aby nastalo prímerie. To je to, čo ja stále opakujem. Stále to opakujem. A budem to opakovať. Hovoril som, samozrejme, že som to hovoril tu a poviem to všade. Keby som sa stretol aj s Putinom alebo s Kinkou, jak to poviem. Prímerie je základom. A rokujte, 10 rokov radšej sa byte za stolom rokovacím, ako sa máte naozaj len zabíjať. To je môj postoj. A viete, zase sme tu. Hovorím o miery a už na mňa pozeráte ako na podozrivého zločinca. Prepáčte, ja to odmietam. Prosím, ale veď, ale veď, ale no však mám istera do Moskvy hovoriť o miery. Keď ho pôjdem do Moskvy, tak všetci ma budete zapalovať. Viete, ako to sami funguje. Vy ani tak, ani tak. Takže nechajte ma, ja som 2 dní, 3 dní vo funkcii. Ja som si potreboval v Bruseli veľmi jasne vyhraniť svoj suverénny postoj. Ja som si ho vyhranil aj pri stretnutí s pani predsedničkou komisie aj na samotnom zastanutí Európskej rady. Možno, keby som bol, viete, nováčik, tak tam šúcham nohami, ale ja som tu už v podstate čtvrtýkrát, desať rokov som tu sedel, tak si myslím, že si môžem povedať, toto je môj názor. Prosím? Hovoríme o práve Izraela Branica, jednota. Čo jednota Ukrajina by sa bránila? Pán reaktor, ale ja teraz vôbec nestojím ani na strane Ruska, ani na strane Ukrajiny. Ja teraz stojím na strane tých ľudí, ktorí sú zbytočne zabíjani. Odvede, tam sa zbytočne zabíjajú ľudia. Lebo keď sa vás znovu spýtam, takto o roku, a dobre, ale takto po roku, keď sa nič... Po roku to bude presne to isté. Rusi budú tam, kde sú, Ukrajinci budú tam, kde sú. Len bude minutý ich 50 miliard eur a 100 tisíc mŕtvych. A vy budete spokojní. Áno? Lebo, lebo, treba, lebo treba rešpektovať jednotu v rámci Európskej únie.